गुड मॉर्निंग मेम्बर्स टूडे इज द सेकेंड वीडियो ऑन इंडिया एस हंड्रेड एंड थर्टीन जैसे सी अभिषेक एस चौहान एंड लेट स्टार्ट द वीडियो द बैलेंस क्वेश्चन दैट वर लेफ्ट इन द लास्ट फर्स्ट पार्ट Uh, I think 28 questions were covered from 29th till the last question of this particular chapter. We are going to cover in this particular video. So let's start. The first question for the day is 29. The fair value of a financial liability with a demand feature, that is a demand deposit, is. ये क्या liability है या किस तरह की asset है? This is saying कि अगर कोई ऐसी liability है जिसमें सामने वाला person जब मर्जी चाहे मुझसे पैसा मांग सकता है आकर, है ना? तो क्वेश्चन क्या है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है जिस दिन उस पर्सन के पास राइट आ जाता है कि वो हमसे मांग सकता है उस दिन पर हम लोग अपनी लाइबिलिटी मान लेंगे कि हमें पे करना पड़ जाएगा है ना तो जिस दिन हमारे सिर पे लाइबिलिटी आ जाएगी पे करने की उस दिन से उसको अगर डिस्काउंटेड वैल्यू आज के दिन पे निकाल लें दैट इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू ऑफ दैट लाइबिलिटी हेयर इट सेज द करेक्ट आंसर इज सी वाई सी सर इट सेज इट शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट पेबल ऑन डिमांड फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लाख रुपए देना पड़ सकता है से फॉर एग्जाम्पल आज के आज भी देना पड़ सकता है तो फिर कम से कम फिर वैल्यू लाइबिलिटी की कितनी होनी चाहिए एक लाख तो होगी होगी है ना पर अगर मुझे ये एक लाख कम से कम देना पड़ सकता है पर आज से दो साल के बाद देना पड़ सकता है ना तो इसलिए वो कहता है डिस्काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट द अमाउंट कुड बी रिक्वायर्ड टू बी पेड जिस दिन पे मुझे पे करना पड़ सकता है उससे उसको क्या कर लो डिस्काउंट अगर दो साल के बाद पे करना पड़ सकता है तो उससे दो साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो दैट शुड बी एट लीस्ट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी सर अगर इमीजिएट रिक्वायरमेंट आ चुकी है आज के आज पे करना पड़ जाएगा तो आज के आज ही वो लाइबिलिटी जितनी वैल्यू है उस लाइबिलिटी की दैट इज एट लीस्ट द मिनिमम फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अगर उसे ज्यादा पे करना पड़ सकता है तो एड जरूर हो सकता है पर कम से कम पेबल अमाउंट जितनी लाइबिलिटी तो आएगी ना तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वेरी लेंथी टेक्सट इज रिटर्न हम जस्ट प्लेन रीडिंग वंस When the India's 113 permits an entity to per measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities on the basis of the price that would be received to sell a net long position, that is an asset, मतलब खरीदना है या बेचना है, for a particular risk exposure or paid to transfer a short position, that is a liability, for a particular risk exposure in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market situations or conditions. so it basically the first a answer is written as if the entity manages the group of financial assets and financial liabilities on the basis of its net exposure or either market risk or credit risk ye futures ki baat kar rahe hain sir futures ki baat ho rahi hai tabhi kya ye positions hoti hain khareede bechne ke hum logon ko idea milta hai nahi provides information on the basis about the group of financial assets and financial liabilities to the entity's key management personnel b answer ka matlab kya hai ki jo aapki management mein key management personnel hain unko market mein kya rates chal rahe hain unke base par apni assets ya liability nikalne ke liye value pata chal jati hai this is the correct answer not all of the above an entity considers which of the following variable while selecting valuation technique valuation technique select karte rahe humko kya kya check karna chahiye us asset ka nature kaisa hai us asset ke upar baki market situations kya hai market participants kitne available hain nahi hain information kya kya hai for example techniques that are appropriate in the circumstances kaun si technique sahi rahegi income ke base pe nikale cost ke base pe nikale market assessment ke base pe se nikale for which sufficient data are available to measure fair value maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable iska matlab kya hai ki usko zyada se zyada aise inputs ko use karna chahiye jo level 1 level 2 level 2 level 3 hoti hai hierarchy to zyada se zyada aise informations ko use karna chahiye jinki ki zyada relevancy aur market se zyada acche se pata chal sakti hai na jo pata hi nahi chal sakti zyada observable nahi hai unka kam se kam istemal jo hai wo karna chahiye hai na So the correct answer is all of the four should be used. Which single technique of valuation is most appropriate in valuing cash generating unit? Now, sir, what do you understand by cash generating unit? जब हम एक single asset की fair value नहीं निकाल सकते हैं, तो एक group of smallest group of assets जो अपने आप में independently cash generate करने की काबिलियत रखता है। हमारा India 36 बोलता है कि कभी भी अगर cash generating unit basis पे आपको impairment loss भी check करना हो, तो at least दो तरीकों से check जरूर कर लिया करो। कौन-कौन से सर? या तो उसको बेच के देख लो कि इस पूरे cash generating unit को बेच के क्या price recover हो सकता है, या at least उसको use करके that is called income approach। income approach लगा के भी जरूर देख लेना चाहिए हम लोगों को है ना? 
तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पे आंसर है कि जब भी कभी कैश जनरेटिंग यूनिट की वैल्यू करनी है तो सिर्फ एक अप्रोच लगाना कभी भी सही नहीं होता चाहे वो सिंगल कोई भी हो चाहे डिस्काउंटेड क्यों ना हो डिस्काउंटेड के साथ साथ नेट सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वर्ड इज इन इंडिया थर्टी सिक्स वो हमें यूज करना चाहिए कम से कम है ना तो मल्टीपल वैल्यूएशन टेक्निक शुड बी यूज टू गेट द ओवरऑल आइडिया ऑफ द वैल्यू ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट नेक्स्ट Which technique of the valuation is most appropriate in valuing an asset or a liability using quoted prices in an active market for identical assets or liabilities? जब भी मेरे पास कभी भी quoted price हो available, market में price उसका available है तो फिर कौन सा use किया जाना चाहिए generally the quoted price. और फिर हमें multiple उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना तो अगर हमारे पास उसका most appropriate value of the asset के लिए कोटेड मार्केट प्राइस अवेलेबल है ये हमारा अगर वैसे टेक्निकली बोलो तो लेवल वन इनपुट मानी जाती है तो इसलिए इसका यूज जो है वो करना चाहिए वी शुड यूज सिंगल वैल्यूएशन टेक्निक नॉट मल्टीपल वैल्यूएशन या फेयर वैल्यू टेक्निक है ना ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इज अ ऑप्शन प्राइसिंग में हम लोग करते क्या हैं? जब भी हम ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं ना कि अगर इस ऑप्शन को आज के आज खरीद के रखें तो कल को मेरा एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या हो सकता है मेरा एक्साइज प्राइस क्या हो सकता है या इन शॉर्ट मुझे एक्चुअली में बेनिफिट कितना हो सकता है और फिर उसी बेनिफिट की जब हम आज की वैल्यू निकाल देते हैं उसको करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोल देते हैं है ना तो टेक्निकली जो इस ऑप्शन की वजह से फ्यूचर में इनकम जनरेट हो सकती है उसी के बेस पर इस ऑप्शन की आज के दिन पे वैल्यू की जाती है ना तो ये किस तरह की अप्रोच का क्वेश्चन हुआ किस तरह की अप्रोच हुई है कहीं ना कहीं द आंसर इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम अप्रोच ऑफ वैल्युएशन टेक्निक मल्टीपल वैल्यूएशन टेक्निक विल बी अप्रोप्रिएट अभी डिस्कस किया वैल्यूइंग अ कैश जनरेटिंग यूनिट सिंगल वैल्यूएशन टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूइंग ऑफ एन एसेट्स एटसेट्रा वो आगे आ ही गया चलो क्वेश्चन 36 सिंगल वैल्यूएशन टेक्निक विल बी अप्रोप्रिएट वैल्यूइंग एन एसेट और लायबिलिटी यूजिंग कोटेड प्राइस जिनका मार्केट में अवेलेबल कोटेड प्राइस अवेलेबल है इन एन एक्टिव मार्केट फॉर आइडेंटिकल एसेट्स और लायबिलिटी या उसी एसेट के लिए या उसकी आइडेंटिकल एसेट्स के लिए अगर मेरे पास कोटेड मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो उसके लिए मल्टीपल के बजाय सिंगल वैल्यूएशन टेक्निक वी शुड फॉलो The objective of using a dash is to estimate the price at which क्या ऐसा प्राइस हो जिसपे कि एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन टू सेल द एसेट और टू ट्रांसफर ए लाइबिलिटी वो टेक प्लेस बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट अंडर करंट मार्केट कंडीशन क्या ऑब्जेक्ट किस चीज का ऑब्जेक्टिव होता है ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कई बार हमें लगता है कि इसका मतलब होता है ये ये सही नहीं है क्यों नहीं सर क्योंकि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ओनली जो ये एम है कि जिससे हमें उस एसेट को ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में मार्केट में नॉर्मली किस रेट पर बेचा जा सकता है उसकी इंफॉर्मेशन मिले दैट टाइप ऑफ टेक्निक्स इज कॉल्ड वैल्यूएशन टेक्निक उसके बाद वैल्यूएशन टेक्निक से वैल्यू मिल गई देन देयर कम्स रिकॉर्डिंग ऑफ वैल्यू एंड रिफॉर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ वैल्यू देयर कम्स फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है ना कॉस्ट अप्रोच नहीं मार्केट अप्रोच नहीं जो वैल्यूएशन टेक्निक है वो हमें हेल्प करती है जिसकी वैल्यूएशन टेक्निक के सब पार्ट्स हैं दीज आर बेसिकली सब पार्ट्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक इज अ कैश फ्लो कल को क्या क्या होंगे उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मैंने तो वो किस तरह की वैल्यूएशन अप्रोच हुई द आंसर इज इनकम अप्रोच करेक्ट मैट्रिक्स प्राइजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट अप्रोच मैट्रिक्स प्राइसिंग में क्या होता है कि उस तरह की मल्टीपल अप्रोचेस के अलग अलग प्राइसेस का आइडिया लगाया जाता है और उसके बेस पर प्राइस का एस्टिमेट लगाते हैं तो मार्केट में किस रेट्स पर वो ट्रेड हो रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर ये अप्रोच जो है वो लगाई जाती है देन द कन्वर्ट फ्यूचर कैश लॉस टू सिंगल करंट अमाउंट बड़ा टेक्निकली लिखा इसने सिंगल करंट अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू में जो भी फ्यूचर में होने वाले कैश लो उनको प्रेजेंट वैल्यू में अगर कोई कन्वर्ट कर देता है तो उसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं इनकम अप्रोच is uh, 41 that reflects the amount that would be required currently to replace the service capacity of an asset mere paas ek asset padi hui hai usko main aaj kya je replace karna chahu apne paas to mujhe kya cost incur karni padegi theek hai mere paas ye phone pada hua hai main isko na use karke koi aur iski jagah par use karna chahu to mujhe kitne paise aur kharch karne padenge isko replace karne ke liye usi tarike se wahi is phone ki agar value maan li jaye to us approach ko bola jata hai कॉस्ट अप्रोच को क्या बोलते हैं हम लोग कॉस्ट अप्रोच द यूज प्राइजेज एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाई ए मार्केट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल और कंपेरेबल एसेट्स लाइब्रेरीज और ग्रुप ऑफ एसेट्स सच एस बिजनेस जो उस तरह की एसेट्स को कंपेयर करके अगर हम आइडिया लगाते हैं तो दैट टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड मार्केट अप्रोच करेक्ट 
an entity shall use that the that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value maximize the use of relevant observable unit the use of observable unit should be input should be maximized and minimize the use of unobservable inputs है ना तो observables को कम से कम use करना और observable को ज़्यादा ज़्यादा use करना और sufficient data को obtain करके उस तरह की उसको क्या यूज करनी चाहिए फेयर वैल्यू टेक्निक ये मैंने आपको बता दिया इसके सब पार्ट्स हैं और ये सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए है तो वैल्यूएशन टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जो उन सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखे और उसके बेस पर मैक्सिमाइज जो यूज करे वो ऑब्जर्वेबल इनपुट्स का करे और कम से कम यूज करे वो अन ऑब्जर्वेबल इनपुट्स का एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज एंड कंसिस्टेंटली फ्लो इट्स पॉलिसी फॉर फॉलो या फ्लो फॉलो वर्ड हो सकता है यहाँ पे इट्स पॉलिसी फॉर डिटर्मिनिंग वेदर वेन ट्रांसफर बिटवीन लेवल ऑफ द एंड डीम टू हैव अकर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडेस हंड्रेड एंड थर्टीन तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि किस लेवल की इनपुट उसने यूज करी है इसको वैल्यू करते टाइम है ना तो कहाँ पे लिखा होता है फिर वैल्यू चेन कोई शब्द नहीं है फिर वैल्यू प्रिंसिपल कोई शब्द नहीं है फिर वैल्यू अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं द टर्म इज फेयर वैल्यू हाई मैं जो लेवल्स डिसाइडेड है उसमें से वो कौन से लेवल पे फॉल कर रही है ना फेयर वैल्यू हाई बार बार डिस्कस हो चुका ये तो तीन लेवल्स हैं उसके फेयर वैल्यू हाई में सबसे ऊपर ये भी अभी भी डिस्कस किया सबसे ऊपर लेवल वन पे कौन सा की इनपुट्स होती है हमारी कोटेड प्राइजेस देन फेयर वैल्यू हायर की गिव्स द लोएस्ट प्रायोरिटी किसको देता है वो ऑब्जर्वेबल को कि अन ऑब्जर्वेबल को जो सबसे कम ऑब्जर्व हो सकती है उनको सबसे कम वो रखता है When adjustments are required to level two inputs, level one है जो market में किसी चीज का मालूम शेयर का price तक करना market में quoted है, किसी asset का price तक करना market में quoted है। अगर नहीं है market में quoted, तो level two inputs में जाते हैं हमलोग। Level two inputs के लिए हमें उस asset के accordingly मालूम market में कोई बड़ी दूर asset है, हमारे पास पास में ही बिक सकती है, तो उसके हिसाब से adjustments करनी पड़ेंगी। Assets की location, condition, उसके usage and all की वजह से condition और location क्या है उ एक्सटेंट ऑफ विच इनपुट रिलेट टू द आइटम जो हमारे पास इनपुट मिल रही है जो प्राइजेस की वो उससे कितना रिलेट करती है द वॉल्यूम और लेवल ऑफ एक्टिविटी एक एसेट जिसको हम ढूंढ रहे हैं हम सिर्फ चार यूनिट्स बेचते हैं जबकि जो मार्केट से मिल रहे हैं उसमें जो चार लाख यूनिट्स बिकी थी तो उसमें भी लेवल्स में भी हम लोगों को जो है आइडिया लगाना पड़ता है ना तो फिर ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ही हम लोग लेवल टू इनपुट को यूज कर पाते हैं फोर्टी नाइन वीडियो वन पे भी आ चुका था ये पहले कि प्रिंसिपल मार्केट जब आपने फेयर वैल्यू निकालनी है तो जो उसमें मार्केट में रेट चल रहा है उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करनी होती है जब आपने मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट्स में ये पता लगाना है कि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है फिर आप ट्रांजैक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन दोनों कॉस्ट घटा के चेक करोगे पर उसके बाद भी जब फेयर वैल्यू निकालोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कभी भी माइनस नहीं होती हाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जरूर आपकी माइनस कर दी जाती है फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन Entities own equity instrument liabilities financial liabilities के ऊपर apply हो जाते हैं cash flow measurements जिसका कि आ ही सीधा cash रहा है हमारे पास उसके ऊपर कोई fair value अलग से नहीं निकलती cash की fair value वही है अगर आज के आज हमारे पास आ रहा है cash flow के basis हम measure कर रहे हैं अभी which one is not initially recognized on fair value basis इनमें से कौन सा नहीं recognize किया जाता fair value ठीक है बाकी करे जाते हैं कौन सा नहीं किया जाता Acquisition of investment property for cash consideration. तो ये किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा जाएगा जो इसकी कॉस्ट जो कैश पेड इसके अलावा जो मैंने एसेट देकर कोई एसेट ली फेयर वैल्यू पे आएगी मैंने कोई क्या करा एक्सचेंज ऑफ रिसीवेबल्स मैंने अपने कोई अगेन एसेट देके रिसीवेबल डेटर्स देके कोई एसेट रिकवर करी तब भी वो सेम ही फेयर वैल्यू पे ही आएगी विच वन इज नॉट अ मेन फीचर ऑफ फेयर वैल्यू इनमें से मेन फीचर कौन सा नहीं है दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड दिस इज अ प्योर थ्योरी क्वेश्चन रिमेंबर दिस आंसर द ओनली वन इन फेयर वैल्यू रेलेवेंस इज द सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट कौन सा सर रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी इज अ प्राइमरी करेक्टरिस्टिक जो पहली प्राइमरी करेक्टरिस्टिक है वो कि उन सोर्सेज को कितना रिलायबल माना जा सकता है उसका वो कितने हमारे लिए रेलिवेंट है रेलिवेंस इज द इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्योर थ्यूरी है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ध्यान रखना है कि रेलिवेंस इज द सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक टू बी रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडिया हंड्रेड एंड थर्टीन एन एंटिटी शेल डिस्कलोज इंफॉर्मेशन दैट हेल्प यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट Assess the following. 113 के अंदर एंटिटी को कहता क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है जो हेल्प करे आपके यूजर्स को असेसमेंट के लिए 
assets and liabilities that are measured at fair value on a reporting or non reporting basis on financial year after initial recognition valuation techniques and inputs used to develop those measurements for recurring fair value measurements using significant unobservable inputs the effect of measurements on profit or loss or other comprehensive income for the period both a and b ab ye hamare paas otherwise second alternative hai ki pure indias ki sari disclosure requirements yaad rakhe question mere paas sirf ye hai ek to isko hi ek ko aapne ek do baar pad lena hai hopefully fir aapko yaad reh jayega to aapko pura wo chart at least yaad karna nahi padega jo hum logo ki pptis mein bana hua hota hai ya indias mein pura chart diya hua hai na to kya kya disclose karna hai jo bhi assets and liabilities recurring hai non recurring hai unki initial recognition kaise kari hai kya valuation techniques aur kya inputs hum logo ne यूज करी है उन वैल्यूज तक पहुंचने के लिए जो बार बार निकलती रहती है रेकरिंग वैल्यूज हर साल निकलनी उसके लिए फिर बार बार आप लोगों ने सिर्फ अगर कोई अन ऑब्जर्वेबल इनपुट लेवल थ्री कुछ चेंज हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस या कॉम्पिटेंस के सिर्फ वो दिखाना है बार बार आपको इनिशियल रिकोगनेशन वैल्यूशन टेक्निक्स बताने की जरूरत नहीं होती है an entity shall consider which of the following while disclosing information as per in days 113 the level of detail necessary to satisfy the disclosure requirements how much emphasizes to place on each of the various requirements how much aggregation or disaggregation required to undertake how much users of financial statement need additional information to evaluate quantitative information disclosed to ye aap logon ke paas all four should be considered by disclosing ye dusra question hai do questions mere paas aaye disclosures bas yahi hai na iske baad aaya for each class of assets and liabilities not measured at in the balance sheet but for which the fair value is disclosed an entity shall disclose the information required by paragraph number 93b comma d to jin bhi assets ko jo bhi assets class hain jinko ke hum logo ne fair value par major books mein nahi kiya par disclosure mein uski fair value zarur likhi hai un assets ke liye ab unke kai examples hote hain but abhi bina matlab ka time waste karne ka koi matlab nahi hai तो यहां पे उनको हमें अलग से 93 बी और डी में उनकी इंफॉर्मेशन जरूर डिस्क्लोज साथ में करनी है तो आंसर इज फेयर वैल्यू जो आपने फेयर वैल्यू पे मेजर तो नहीं करी पर डिस्क्लोजर जरूर दिया उनका उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है 93 बी एंड डी में वो आप लोगों को देनी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ वैल्यूएशन एज पर आई एफ आर एस थर्टीन सर इंडिया एस पढ़ना है कि आई एफ आर एस पढ़ना है दोनों ही पढ़ लें सेम ही बात है ठीक है इनकम मेथड है मार्केट मेथड है कॉस्ट मेथड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है हमारे पास पर ये कोई मेथड नहीं है ये तो वैल्यू निकाली जाती है कंफ्यूजन बड़े आराम से क्रिएट हो सकती है कि फेयर वैल्यू भी मेथड मेथड इज नॉट फेयर वैल्यू दीज आर द थ्री मेथड्स टू डराइव एट फेयर वैल्यू है ना तो आपसे पूछा था कि कौन सा मेथड नहीं है विद दिस द चैप्टर इज ओवर you have to revise all these 56 questions because three or four numbers are uh, the persons who are going to appear before the change of syllabus that is going to be extended hopefully okay uh, for them it is complete five marks out of 56 complete five marks are there and aur panch number bahut zyada hote hain secondly jo uske baad bhi karenge unko bhi kam se kam teen se teen ek question number to hum log fir bhi yahan se expect kar sakte hain na with this note thank you so much just revise if you need any help or you need any uh, sessions or something then do contact me on the number flashing on your screen thank you so much